ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തത് കിങ്ങിണിയും ജഗ്ഗുവും ശുപ്പാണ്ടിയും കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന പട്ടികയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയത് ആദ്യത്തെ പട്ടിക ഓരോരുത്തരുടെ പേരും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പഴങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ എത്ര പഴങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും വിവരിക്കുന്ന പട്ടികയായിരുന്നു നെയ്മ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പേഴ്സ് പേര് പഴങ്ങളുടെ പേര് എത്ര എണ്ണം കിങ്ങിണി റംബൂട്ടാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജഗ്ഗു പഴം അമ്പത്തി അഞ്ച് ജഗ്ഗു ബനാന ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ ശുപ്പാണ്ടി ആപ്പിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ശുപ്പാണ്ടി ആപ്പിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴങ്ങളുള്ളത് ആർക്കാണ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഹു ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദി ബാസ്കറ്റ് ഹൗ മച്ച് ആ ജഗ്ഗുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴങ്ങളുള്ളത് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്രൂട്ട്സ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ബനാനാസാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് പഴങ്ങളുള്ളത് ആർക്കാണ് എത്ര എണ്ണം ഹു ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദി ബാസ്കറ്റ് ഹൗ മച്ച് കിങ്ങിണി കിങ്ങിണിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് റംബൂട്ടാനാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റംബൂട്ടാൻസ് ഈ പട്ടിക കൂട്ടുകാർ അവരവരുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ മറക്കല്ലേ അടുത്ത പട്ടിക എന്തായിരുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും ഏതൊക്കെ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു എത്ര എണ്ണം വീതം കഴിച്ചു ആകെ കൂടി കഴിച്ചത് എത്ര എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന പട്ടികയായിരുന്നു അല്ലേ പേര് കഴിച്ച റംബൂട്ടാൻ്റെ എണ്ണം കഴിച്ച പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം കഴിച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം ആകെ എണ്ണം നെയ്മ് നമ്പർ ഓഫ് റംബൂട്ടാൻസ് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇവിടെ പട്ടികയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജഗ്ഗു ആകെ എത്ര പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആ കിങ്ങനെ കഴിച്ചത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണം തിരികെ വെച്ചു എങ്കിൽ കഴിച്ചത് എത്രയായിരിക്കും ആ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് റംബൂട്ടാനായിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണം കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഇനി ജഗ്ഗു ആണെങ്കിലോ ജഗ്ഗു മുഴുവൻ പഴവും കഴിച്ചു ശുപ്പാണ്ടിയുടെ കൂടയിൽ നിന്ന് ആപ്പിളുകളും എടുത്തു കഴിച്ചു എങ്കിൽ എത്ര ആപ്പിളായിരിക്കും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ആ ജഗ്ഗു ആകെ കൂടി കഴിച്ചതിൽ നിന്ന് ആ എത്ര പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്നത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്നതാണ് ജഗ് കഴിച്ച ആപ്പിളുകളുടെ എണ്ണം ആകെ കൂടിയുള്ള എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര പഴങ്ങളാണ് ജഗ് കഴിച്ചു തീർത്തത് ആ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അൻപത്തഞ്ച് പഴങ്ങളും കഴിച്ചു അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കഴിച്ച ആപ്പിൾ മുപ്പതെണ്ണമായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ശുപ്പാണ്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആപ്പിൾ എത്രയാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആപ്പിളായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ ജഗ്ഗു എടുത്തല്ലോ ജഗ്ഗു എത്രയാണ് എടുത്തത് ജഗ്ഗു മുപ്പതെണ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത് എന്നാൽ ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് ആ പതിനഞ്ച് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ പട്ടിക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശകലനം ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ആ കിങ്ങിണി ആകെ പതിനഞ്ച് റംബൂട്ടാൻ പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചു കിങ്ങിണി എയ്റ്റ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ റംബൂട്ടാൻ ജഗ്ഗു രണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്നായി ആകെ എൺപത്തിയഞ്ച് പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു ജഗ്ഗു എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ ടു ബാസ്കറ്റ് ശുപ്പാണ്ടി ആകെ പതിനഞ്ച് പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു ശുപ്പാണ്ടി എയ്റ്റ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രൂട്ട്സ് 
ഇനി ഈ പട്ടികയുമായി ടീച്ചർ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നിരുന്നു ഒരേ എണ്ണം കഴിച്ചത് ആരൊക്കെ ഇത് പട്ടിക നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണല്ലോ ഒരേ എണ്ണം കഴിച്ചത് കിങ്ങിനിയും ശുപ്പാണ്ടിയും ആയിരുന്നു അല്ലേ എത്രയായിരുന്നു അവർ കഴിച്ചത് പതിനഞ്ച് ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ അൻപതിലെ പോഷകാഹാരം പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കണക്കെടുപ്പ് ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്തി ഫുഡ് സർവേ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൻ ബനാനാസ് ആൻഡ് എഗ്സ് സി ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ ക്ലാസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ക്ലാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ക്ലാസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്ലാസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് വൺ എയ്റ്റ് എഗ്സ് അതർ വേർ ഗിവൻ വൺ ബനാന ഈച്ച് ഹൗ മെനി എയ്റ്റ് ബനാന ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ക്ലാസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ്സ് ആൻഡ് അതർ സൈറ്റ് ബനാന ഇൻ ക്ലാസ് ഫോർ ഓൾ ദി ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ്സ് ഫിൽ ഇൻ ദി ടേബിൾ ക്ലാസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ എയ്റ്റ് എഗ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ എയ്റ്റ് ബനാനാസ് ടോട്ടൽ ഈ പട്ടികയാണ് ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പോഷകാഹാരം അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടയും പഴവും നൽകാറുണ്ട് അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കൂ ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഏത് ഏറ്റവും കുറവോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ പഴം നൽകി എങ്കിൽ എത്ര പേർ പഴം കഴിച്ചു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ വീതം മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ പഴവും നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും മുട്ട കഴിച്ചു ഇനി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ ക്ലാസ് മുട്ട കഴിച്ചവർ പഴം കഴിച്ചവർ ആകെ എണ്ണം ഇവിടെ മുകളിലത്തെ പട്ടിക ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉള്ള ക്ലാസ് ഏത് ആ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇതിലേറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുമല്ലോ അമ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഒന്ന് അതേപോലെ ഏറ്റവും കുറവോ ആ ഏറ്റവും കുറവ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തി നാല് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കുറവ് മൂന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ പഴം നൽകി എങ്കിൽ എത്ര പേർ പഴം കഴിച്ചു തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് വൺ എയ്റ്റ് എഗ്സ് അത് വർ ഗിവൻ വൺ ബനാന ഈച്ച് ഹൗ മെനി എയ്റ്റ് ബനാന ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും യെസ് ആകെ കുട്ടികളുള്ളത് എത്രയാണ് അൻപത്തി എട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികളാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ് പഴം നൽകിയത് അപ്പോൾ ആകെയുള്ള അൻപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ എത്ര പേരാണ് പഴം കഴിച്ചതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താം ഇത് കൂട്ടുകാർ തന്നെ ചെയ്ത് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇനി താഴെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ക്ലാസ് ഒന്നിൽ എത്ര പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് അതിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് പഴം കഴിച്ചവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകെ എണ്ണം അമ്പത്തി എട്ട് ഇനി ക്ലാസ് രണ്ട് മുട്ട കഴിച്ചവർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ പഴം കഴിച്ചവർ എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയായിരുന്നു അമ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് എത്ര പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എത്ര പേർ പഴം കഴിച്ചു എന്നത് ഇവിടെ പഴം കഴിച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇനി ആകെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂട്ടണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി ഏഴ് ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുട്ട കഴിച്ചവർ എത്രയാണ് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെയാണല്ലേ 
മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പഴം കഴിച്ചവർ എത്രയായിരിക്കും ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പത്തിനാല് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മുട്ട കഴിച്ചാൽ അമ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പഴം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉത്തരം കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും മുട്ട കഴിച്ചു എങ്കിൽ മുകളിലത്തെ പട്ടിക നോക്കി കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ എത്ര പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ആകെ എത്ര പഴങ്ങളാണ് കഴിച്ചതെന്നും എഴുതാം അതിനുശേഷം ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതായത് ഏതു ക്ലാസ്സിലാണ് മുഴുവൻ കുട്ടികളും മുട്ട കഴിച്ചത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് ഒരേപോലെ മുട്ട കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോയിന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം കണക്കെടുപ്പ് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് അശ്വിനും കൂട്ടുകാരും നാല് സംഘങ്ങളായി വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു നാൽപ്പത്തിയേഴ് വീടുകളാണ് സന്ദർശിച്ചത് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വീടുകളിൽ കിണർ ഉണ്ട് കിണർ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ എത്ര ഇത് കൂട്ടുകാർ സ്വയം തന്നെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓരോ സംഘവും സന്ദർശിച്ച വീടുകളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് പട്ടികയിലുള്ളത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക പട്ടിക ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഏത് സംഘമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടത് ഇവിടെ പട്ടികയിൽ കണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാർ എത്ര കണ്ടു സ്ത്രീകൾ എത്ര കണ്ടു എന്ന് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സംഘം സന്ദർശിച്ച വീടുകളിൽ നിന്ന് ആകെ കൂടി ഇരുപത്തിനാല് പുരുഷന്മാരും ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ആകെ എത്ര പേരായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തെയും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എത്രയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇരുപത്തിനാലെ കൂട്ടണം ഇരുപത്തി രണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ആ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇതുപോലെ സംഘം രണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ആകെ എത്ര പേരെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും അതിൽ പുരുഷന്മാർ എത്രയായിരുന്നുവെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആ ആകെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പുരുഷന്മാരാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ട്വന്റി സിക്സ് ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്നാമത്തെ സംഘം സന്ദർശിച്ച വീടുകളിൽ ആകെ കൂടി എത്ര ആളുകളായിരുന്നു ഉണ്ടതെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുരുഷന്മാരും പതിനാറ് സ്ത്രീകളുമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആകെ കൂടി എത്രയായിരിക്കും ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വയം കണ്ടെത്താമല്ലോ അതേപോലെ നാലാമത്തെ സംഘത്തിൽ ആകെ അൻപത്തി അഞ്ച് ആളുകളാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുമല്ലോ ഇനി താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഏത് സംഘമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറവോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പട്ടിക നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഗണിത നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പട്ടികയും വരച്ചു ചേർക്കുക കൂടെ പട്ടിക നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്ത് പട്ടികയ്ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്താം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ആ ആകെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ എത്ര പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ എത്ര സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വീടുകളിൽ എത്ര വീടുകളിലാണ് കിണറുള്ളതെന്നും എത്ര വീടുകളാണ് കിണർ ഇല്ലാത്തതെന്നും ഒക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്